আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আপনারা সব সাইজের কামিজ কাটিং করবেন একদমই সহজ উপায় আর একই ভিডিওতে আমি দেখানোর চেষ্টা করব আশা করছি আপনারা শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি সাথেই থাকবেন এবং ধৈর্য ধরে দেখবেন আর ধৈর্য ধরে দেখলে কিন্তু আপনাদেরই লাভ কারণ খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানতে পারবেন কামিজ সম্পর্কে আর কামিজ সম্পর্কে আর কোনো ভিডিও আপনার দেখার প্রয়োজন হবে না তো এখানে আমি দুই রকমের কাপড় নিয়েছি পিন কাপড়টা হচ্ছে তিন গজ পরিমাণ আর লিলিয়ান কাপড়টা এখানে দেড় গজ পরিমাণ নিয়েছি তিন হাত বহর প্রথমে আমি এখানে দুই হাত বহরের যে পিন কাপড়টা সেটা নিয়ে নিচ্ছি তো আপনারা দুই হাত বহর দিয়ে কিভাবে হাতা বের করবেন সেটাও আমি দেখাবো এখানে যেহেতু আমি দুই হাত বহরের কাপড়টা নিয়েছি এটাকে প্রথমে আমি দেখতে পাচ্ছেন এভাবে সম্পূর্ণ কাপড়টা খুলে দুই ভাঁজ করে নিব তো আপনারা কিন্তু যারা নতুন তারা অনেক সময় ভাঁজটা পারেন না সেই জন্য আমি ভাঁজটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের জন্য একদমই সহজ হবে তো এভাবে করে দুইটা ভাঁজ দিয়ে নিচ্ছি আপনার এই ভাঁজটা দিবেন হচ্ছে লম্বা মাপ অনুসারে মানে লম্বা আর এক্সট্রা কাপড় রেখে তারপর হচ্ছে এভাবে ভাঁজ দিতে হবে আর আমি এই কাপড়টা লম্বা নিলাম হলো চল্লিশ ইঞ্চি লম্বা থাকবে আর দুই ইঞ্চি এক্সট্রা নিচ্ছি এটা সেলাইয়ের জন্য অর্থাৎ সেলাই করার পর চল্লিশ ইঞ্চি থাকবে টোটাল বেয়াল্লিশ ইঞ্চি নিলাম আর এখানে কিন্তু আমি তিন গজ পরিমাণ কাপড় নিয়েছি যেটা বলা হয়নি তিন গজ পরিমাণ কাপড় নিয়েছি আর লম্বাটা কাটার পর এখানে নিচ থেকে হাতার কাপড়টা বের হয়েছে এখানে কিন্তু অনেকটা কাপড় আছে আপনারা চাইলে আরও লম্ব দিতে পারেন তিন গজে তো এরপর কাপড়টাকে দুই ভাজে ভাজ করে নেওয়ার পর এখন এটাকে আরেকটা ভাজ দিচ্ছি চার ভাজ তো আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনারা ঘের কতটা দিতে চান মানে নিচের যে ঘেরটা হবে কামিজের সে অনুসারে কিন্তু এই কাপড়টাকে চার ভাজে ভাঁজ করবেন নিচের ঘের অনুসারে সাধারণত কিন্তু আমাদের বডি হিপ এগুলা থেকে নিচের ঘেরটা আমরা দুই তিন ইঞ্চি বেশি দিয়ে থাকি তো সেটাই কিন্তু আপনারা এখানে দিতে হবে তো আমি এখানে নিচের ঘের যতটা দিব তার থেকে দুই তিন ইঞ্চি এক্সট্রা কাপড় নিয়ে নিয়েছি এখন আমি উপরের দিকটা মাপ দিচ্ছি এখানে আমি শোল্ডারে মাপ নিচ্ছি চার ভাজে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি নেওয়ার পর তারপর হচ্ছে আমি এখন গলা চওড়া আড়াই ইঞ্চি নিয়েছি এটা কিন্তু তিরিশ সাইজের জন্য প্রথমে আমি তিরিশ থেকে শুরু করছি কাটিংটা তো টোটাল শোল্ডার আর গলার পুট সহ এখানে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি তো এখানে আমি আরমোলের জন্য হচ্ছে ছয় ইঞ্চি নিচ্ছি মানে হাফ ইঞ্চি বাড়িয়ে নিচ্ছি লুজ ফিটিংয়ের জন্য তবে আপনার যদি একটু ফিটিং চান সেক্ষেত্রে শোল্ডার যা তাই নেবেন এরপর আমি উপর থেকে হিপের মাপটা নিয়ে নিচ্ছি প্রথমে হিপের মাপটা নিলে বাকি মাপগুলো নিতে কিন্তু আপনাদের সুবিধা হয়ে যাবে হিপের মাপ বলতে আমরা যে ফাড়াটা দিচ্ছি অর্থাৎ কাত থেকে হিপ পর্যন্ত তো এই ফাড়াটা আমি ফাড়ার মাপটা হচ্ছে উপর থেকে উনিশ ইঞ্চি নিয়েছি আর এখানে কোমরের মাপটা হলো আমি তেরো ইঞ্চিতে মার্ক করে নিয়েছি তো এই মাপটা ফাড়ার মাপটা আপনারা কিন্তু লম্বা বা শর্ট হলে আপনারা সতেরো আঠেরো এমন দিবেন আর একটু লম্বা হলে উনিশ বিশ এরকম দিতে পারেন এরপর আসি বডির মাপগুলো মানে মেন যে পাটটা সেটা তো বডির মাপ এখানে যেহেতু তিরিশ তিরিশকে চার ভাগে ভাগ করলে এখানে হচ্ছে সাড়ে সাত আসবে মানে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আসবে এরপর কোমরের মাপটা হচ্ছে ছাব্বিশ ছাব্বিশকে যখন আপনি চার ভাগ করবেন তখন হচ্ছে সাড়ে ছ ইঞ্চি আসবে তো সাড়ে ছয় ইঞ্চিতে আমি মার্ক করে নিয়েছি তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হিপ এবং হচ্ছে বুকের মাপটা কিন্তু সেম থাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যাদের কোমরের নিচের অংশটা একটু ভারী থাকে তাদের জন্য বেশি থাকে তবে আমি এখানে নিচেও কিন্তু সাড়ে সাত দিয়েছি চার বাজে এরপর আমি এখানে দাগ অনুসারে হচ্ছে মিলিয়ে নিয়েছি এখানে স্কেলের সাহায্যে তো এরপর এক্সট্রা রাখছি এখানে কাটিং করার জন্য হচ্ছে সোয়া এক ইঞ্চি পরিমাণ তবে আপনারা চাইলে এখানে দেড় ইঞ্চি পরিমাণও রাখতে পারেন কোমর এবং বুকে আর হিপে কিন্তু অবশ্যই এক ইঞ্চি পরিমাণ রাখবেন তাহলে আপনারা সুন্দরভাবে মানে বর্ডারটা যে সাইড ফারা যেটা সেটা ভাস করতে পারবেন তো এভাবে করে আমি সামনেও কিন্তু মার্ক করে নিয়েছি করে নেওয়ার পর এখন আমি এখানে আরমোলের অংশটা চার ইঞ্চিতে একটা মার্ক করে নিচ্ছি চার ইঞ্চিতে মার্ক করে তারপরে এখানে হচ্ছে আমি রাউন্ড শেপ করে নিব আর এই মাপগুলো কিন্তু আপনারা ভালোভাবে খেয়াল রাখবেন তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা মাপ আপনাদের কাছে একদমই ক্লিয়ার হয়ে যাবে প্রত্যেকটা সাইজের জন্য মাপগুলো তো এখানে হচ্ছে যেখানে আমি মার্কটা করেছি চার চার ইঞ্চিতে সেখান থেকে ভেতরে হচ্ছে হাফ ইঞ্চি একটু দাগ দিয়ে তারপরে এভাবে করে তালপাতের জন্য কাটছি সামান্য পরিমাণ হাফ ইঞ্চি পরিমাণ তালপাতের জন্য এরপর আমি গলা লম্বা দিচ্ছি এই সাইজের জন্য গলা লম্বা আপনারা সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ নিতে পারেন তবে আরও ছোট দিতে চাইলে পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণও দিতে পারেন একইভাবে আমি নিচে গলা চওড়া আড়াই ই
এরপর আমি যেহেতু প্রথমে সামনের গলার জন্য আমি মার্ক করেছি এখন পেছনের গলা মানে ছোট গলার জন্য আমি চার ইঞ্চিতে একটা দাগ দিয়ে নিলাম নেওয়ার পর এখন আমি এখানেও একটা শেপ দিয়ে নিয়েছি গলার জন্য এরপর আপনারা গোল গলা চাইলে এভাবে কোনা থেকে হাফ ইঞ্চি পরিমাণ ভেতরে দিয়ে এরপর গোল গলার শেপটা করতে পারেন তাহলে কিন্তু গোল গলার শেপটা সুন্দর আসে তো ছোট গলাটা আমি দাগ দিয়ে নিয়েছি এখন হচ্ছে সামনের গলাটা যে কোনো ধরনের ডিজাইন আপনারা করতে পারবেন জাস্ট আমি আপনাদের বোঝানোর জন্য একটা দিয়ে নিলাম এরপর আসি এখন নিচের যে ঘেরের অংশটা সেটা তো নিচের এই ঘেরটা হচ্ছে আমি এখানে দশ ইঞ্চি পরিমাণ নিয়ে নিয়েছি মানে এখানে হিপের যে মাপ সেই মাপ থেকে আপনারা দুই তিন দুই থেকে তিন ইঞ্চি পরিমাণ নিতে পারেন আর এক ইঞ্চি এক্সট্রা নিয়েছি নিচের ঘেরটার জন্য আপনারা চাইলে বেশিও দিতে পারেন তবে বডির মাপ অনুসারে দিলে দেখতে ভালো লাগে বেশি হলে আবার অনেক সময় কোনা বের হয়ে থাকে এরপর আমি প্রথম যে দাগটা দিয়েছি সেখানে লম্বা করে আমি এখানে মিলিয়ে নিচ্ছি একইভাবে দ্বিতীয় দাগটার সাথে মানে এক্সট্রা যে দাগটা সেটাও মিলিয়ে নিচ্ছি অর্থাৎ এক ইঞ্চি বেশি নিয়েছি এটা ভাজ করে সেলাই করার জন্য এরপর নিচ থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ একটা মার্ক করে নিচ্ছি এক ইঞ্চি পরিমাণ মার্ক করার পরে এখানে একটু রাউন্ড দিতে হবে অনেকেই আপনারা বলে থাকেন যে কোনা বের হয়ে থাকে কেন আসলে মেন কারণটা হচ্ছে এটা যে এখানে একটুখানি একটু রাউন্ড দিলে তাহলে আপনাদের ড্রেসটা সুন্দর লাগবে দেখতে কোনা বের হয়ে থাকবে না তো এরপর আমি কিন্তু এখানে প্রথমে ছোট গলাটা কাটিং করে নিয়েছি ছোট গলা এবং আলমলের যে শেপটা আমি প্রথমে করেছি তালপাত ছাড়া সেটা কেটে নিয়েছি এরপর বাকি যে দাগগুলো দিয়েছিলাম এক্সট্রা যে দাগটা সে অনুসারে আমি কেটে নিয়েছি এখানে এখানে একটু আটকানো আছে শোল্ডারে এখানে সেটাও আমি কেটে নিচ্ছি এরপর নিচের দিকটা এখানে যে ঘেরটা আছে নিচে সেখান থেকে আমি কাটিংটা করছি এবং এক্সট্রা অংশটা কিন্তু আমি কেটে নিচ্ছি তো আপনার এই কাটিংটা খেয়াল রাখবেন বাকিগুলো আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিব এরপর এখানে যে যে মাপের অংশগুলো সেগুলো একটু করে কেটে নিতে হবে তাহলে আপনাদের দেখা যাচ্ছে যে সেলাই করার সময় সুবিধা হবে তো এখানে আমি পেছনের পাটটা কিন্তু সরিয়ে নিয়েছি এখন শুধু সামনের পাট আছে সামনের পাটে আমি তালপাত কাটিং করব আর হচ্ছে এখানে যে গলাটা আছে সেটা কেটে নিয়েছি সামনের গলাটা তাহলে কিন্তু আপনার এক মাপেই দুইটা পাট তৈরি করা হয়ে গেল তো তালপাত কিন্তু যদি আপনারা সামনে পেছনে সেম গলা দেন তাহলে তালপাত কাটার কোনো প্রয়োজন নেই তালপাত কাটার কারণ হচ্ছে যে আপনাদের অনেক সময় বগলের এখানে কিন্তু গুছিয়ে থাকে দেখতে ভালো লাগে না তালপাত কাটলে সেটা হবে না দেখতে সুন্দর লাগবে ফিনিশিং হবে তো এখন এটা থেকে যে এক্সট্রা কাপড়টা সেটা দিয়ে কিন্তু হাতা তৈরি করতে পারবেন তো আজকে যেহেতু এই ভিডিওতে সময়টা কম মানে ভিডিও বড় হয়ে যাবে সেজন্য দেখালাম না পরবর্তী ভিডিওতে আপনারা অবশ্যই টিউটোরিয়ালটা পেয়ে যাবেন তো এরপর এখানে আমি লিলেন কাপড় দেড়গোজ পরিমাণ নিয়েছি তিন হাত বহরের তো এই কাপড়টা দিয়ে কিন্তু আপনারা যে ঘেরটা আছে চড়া সেই ঘের অনুসারে কিন্তু কামিজটা কাটিং করতে পারবেন তো এখানে যেটা আমি ধরে আছি এখান থেকে কিন্তু গজ হিসাব করা হয় দেড়গোজ পরিমাণ তো এটাকে আমি আড়াআড়ি করে অর্থাৎ চড়া যে মাপটা আছে সেই মাপ অনুসারে আমি এটাকে ভাস করে নিচ্ছি এই মাপটা দিয়েই কিন্তু ঘেরটা হয়ে যাবে তবে যারা একটু হেলদি তারা হচ্ছে এটাকে ভাস করে নিতে হবে এবং কাপড়ের পরিমাণও বাড়াতে হবে এরপর মানে চল্লিশ সাইজ পর্যন্ত আপনারা এরকম তিন হাত বহরের কাপড় দিয়ে এভাবে করতে পারেন কম কাপড় দিয়ে বাট এর উপরে হলে কাপড়ের পরিমাণ বাড়াতে হবে এরপর কাপড়টা দেখতে পেলেন আমি লম্বা লম্বি ভাস করে নেওয়ার পর চার ভাস করে নিয়েছি এখন আমি লম্বা মাপটা দিয়ে নিচ্ছি এখানে কতটুকু লম্বা নিব তো এখানে আমি চুয়াল্লিশ ইঞ্চিতে মার্ক করে নিয়েছি বাট এটা লম্বা হবে বেয়াল্লিশ ইঞ্চি পরিমাণ আমি টোটাল লম্বা চুয়াল্লিশ ইঞ্চি নিয়েছি এক্সট্রা সহ এরপর এখানে হচ্ছে আমি সাড়ে পাঁচ ইঞ্চিতেই মার্ক করে নিলাম শোল্ডারের মাপ এবং আড়াই ইঞ্চি আমি পুত নিচ্ছি গলার এটা হচ্ছে বত্রিশ সাইজের জন্য আপনারা এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন যে কত সাইজের জন্য কোনটা কত নিতে হবে এরপর যেহেতু এখানে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি এবং আর্ম হলো আমি হচ্ছে এখানে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ নিচ্ছি একইভাবে তিরিশ সাইজের তিরিশ সাইজের অনুসারে এটা হচ্ছে বত্রিশ সাইজ এবং চার ইঞ্চিতে মার্ক করে নিয়েছি এটা আর্মলের শেপটা দেওয়ার জন্য তো এখন আমি উপর থেকে ফারা পর্যন্ত কামিজের একটা মার্ক করে নিচ্ছি সাড়ে উনিশ ইঞ্চি পর্যন্ত যারা একটু শর্ট মানে পাঁচ ফিট থেকে যারা কম তারা হচ্ছে আঠারো উনিশ অথবা সতেরোই পর্যন্ত নিতে পারেন এরপর আমি সাড়ে তেরো ইঞ্চিতে কোমরের জন্য মার্ক করে নিচ্ছি তো কোমরের মাপটা আপনারা চাইলে বুক এবং হিপের মাপের মাঝামাঝিও নিতে পারেন 
এরপর আমি বডির মাপগুলো নিয়ে নিয়েছি আট ইঞ্চি বত্রিশকে চার ভাগে ভাগ করলে আট ইঞ্চি হবে এবং কোমরে হচ্ছে সাত ইঞ্চি আঠাশ ইঞ্চিকে সাত ইঞ্চি আমি চার ভাগে ভাগ করে নিয়ে সাত ইঞ্চি নিয়েছি হিপের মাপটা আমি একইভাবে আট ইঞ্চি নিচ্ছি আপনারা চাইলে কম অথবা বেশি নিতে পারেন এর ফিটিং পড়তে চাইলে একটু কম নেবেন এরপর হচ্ছে এভাবে করে আমি যে আরমোল শেপটা আছে সেটা করে নিয়েছি আর তালপাতের জন্য একইভাবে এভাবে করে হাফ ইঞ্চি ভেতরে নিয়ে আমি মার্ক করে নিয়েছি তো একই রকম গলা হলে কিন্তু তালপাত কাটতে হবে না যেটা আমি আবারও রিপিট করলাম তারপর হচ্ছে এভাবে করে আমি মিলিয়ে নিয়েছি দাগগুলোকে মিলিয়ে নেওয়ার পর এখানেও হচ্ছে এক্সট্রা নিতে হবে তো আমি এখানেও দেড় ইঞ্চি পরিমাণ এক্সট্রা নিলাম দেড় ইঞ্চি সো এক ইঞ্চি মানে আপনাদের যতটুকু আপনার রাখতে চান এক্সট্রা কাপড় সেই অনুসারে নেবেন তবে হিপের জায়গাটাই কিন্তু অবশ্যই এক ইঞ্চি রাখবেন হিপের জায়গায় বেশি রাখলে কিন্তু আপনারা যখন এটা ভাস করবেন তখন প্রবলেম হবে অর্থাৎ সাইডের অংশটা এরপর আমি এক্সট্রা অংশটা মিলিয়ে নিয়েছি এরপর গলার পুট যেহেতু আমি আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি এখন গলার লম্বাটা আমি ছয় ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি আর নিচেও হচ্ছে আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ নিচ্ছি নেওয়ার পর আমি এখানে বক্স শেপ করে নিচ্ছি প্রত্যেকটা গলা আসলে বক্স শেপ করে নিলে আপনাদের যে কোনো ডিজাইন করতে সুবিধা হবে তো ছোটো গলার জন্য আমি লম্বা চার ইঞ্চি পরিমাণ নিলাম এবং এভাবে করে আমি মার্ক করে নিচ্ছি পেছনের গলাটা আমি গোল গলা দিয়ে নিলাম এভাবে আর সামনে যে কোনো ধরনের ডিজাইন আপনারা দিতে পারেন তো আমি আমার ইচ্ছে মতো একটা দিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর আর এই জায়গাটা হচ্ছে শোল্ডারে এখানটা আপনারা চাইলে হাফ ইঞ্চি পরিমাণ ডিপ কাটতে পারেন তবে না কাটলেও সমস্যা নেই মানে আমি যতগুলো ড্রেস সেলাই করেছি কাটিনি আমার কোনো প্রবলেম হয়নি আপনারা চাইলে কাটতে পারেন তাতেও কিন্তু ফিনিশিংটা ভালো আসবে মানে উঠে থাকবে না অনেক সময় দেখা যায় তৈরি করার পর উঠে থাকে সেটা হবে না এরপর আমি নিচের হচ্ছে এভাবে মিলিয়ে নিলাম দাগটাকে মিলিয়ে নেওয়ার পর এখন আমি এখানে হিপের যা মাপ সেই মাপ থেকে নিচের ঘেটা যদি আপনারা দুই থেকে তিন ইঞ্চি পরিমাণ বেশি রাখেন চার ভাজে তাহলে কিন্তু সুন্দর হবে মানে মিলে যাবে আর কি তো নিচের ঘেটা আমি এভাবে মাপ নেওয়ার পরও এক ইঞ্চি এক্সট্রা নিয়েছি এরপর আমি এভাবে করে লম্বা করে মিলিয়ে নিয়েছি প্রথম দাগটা আমি মিলাচ্ছি এরপর আবার সেকেন্ড যে দাগটা সেটা আমি মিলিয়ে নিচ্ছি তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি অল দিয়ে ক্লিক করে রাখবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ তো এখানে দেখতে পেলেন আমি উপর থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ মার্ক করে নিয়ে এরপর এভাবে করে রাউন্ড দিচ্ছি যেটা আমি প্রত্যেকটা কামি দিয়ে দিব তো এরপর আমি এখানে দাগ অনুসারে আপনারা কেটে নেবেন আমি এটা কাটবো না যেহেতু আরও কয়েকটা সাইজ আমি এটা দিয়ে দেখাবো এভাবে করে এক্সট্রাটা কেটে নেবেন যেটা আমি প্রথমবার প্রথম পার্টে কেটেছিলাম এভাবে করে এক্সট্রা যে অংশটা কেটে নেবেন আর এখানে ছোটো গলাটা কাটবেন আর প্রথমে হচ্ছে আরমুলের প্রথম শেপটা কাটবেন তারপরে পাটটা সরিয়ে নিয়ে এরপর হচ্ছে ওই গলাটা বড় গলাটা আর হলো তালপাতটা কেটে নেবেন তাহলেই কিন্তু হয়ে যাবে তো আশা করছি এতটুকু আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপর আমি হলো চৌত্রিশ যে সাইজ আছে সেই সাইজ অনুসারে আপনারা কিভাবে কামিজটা কাটিং করবেন সেটা দেখাবো তো চৌত্রিশ সাইজের জন্য একইভাবে আমি কাপড়টাকে চার ভাজে ভাজ করে নিয়েছি আর কাপড়টার এই পাশটা হচ্ছে বন্ধ আমি যেই পাশে আছি ভাস পাস আর অপর পাশটা হচ্ছে খোলা পাস তো ভাস পাস থেকেই কিন্তু আমি মাপগুলো শুরু করছি সেটা আপনার খেয়াল রাখবেন এরপর আমি এখানে শোল্ডারে মাপ ছ ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি চৌত্রিশ সাইজের জন্য ছ ইঞ্চি পরিমাণ তারপর হচ্ছে এখানে আমি গলা চওড়াটাও আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ নিচ্ছি তো আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ নেওয়ার পর এখন এখানে যেহেতু টোটাল ছ ইঞ্চি পরিমাণ এসেছে এখানেও আমি আরমলটা ছ ইঞ্চি পরিমাণ নিচ্ছি মানে ফিটিং পড়ার জন্য ছ ইঞ্চি পরিমাণ নিতে পারেন আর যদি লুজ ফিটিং হয় তাহলে হাফ ইঞ্চি বাড়িয়ে নিতে পারেন এরপর শেপটা করার পর এখন হচ্ছে আমি আবার এখানে চার ইঞ্চিতে মার্ক করে নিচ্ছি একইভাবে মার্ক করে নেওয়ার পর এখানে উপরে হাফ ইঞ্চি নিয়ে শেপ করে নিচ্ছি এরপর আমি এখন এখান থেকে হচ্ছে গলার মাপটা নিয়ে নিব তো গলা আমি লম্বা এখানে ছ ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি আর এখানে আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি চৌত্রিশ সাইজের জন্য ছ ইঞ্চি পরিমাণই যথেষ্ট তো চাইলে কম বেশি আপনারা দিতে পারেন আপনাদের পছন্দ মতো এরপর এখানে লম্বা আমি পেছনের গলার জন্য চার ইঞ্চি পরিমাণে নিয়ে নিলাম একইভাবে নেওয়ার পর এখানে আমি মার্ক করে নিচ্ছি এবং পেছনে গোল গলা আট করে নিচ্ছি আর সামনে যে কোনো ধরনের গলা দিতে পারেন তবে আমি এখানে গোল গলা দিয়ে নিচ্ছি এখন আমি উপর থেকে ফারার মাপটা নিচ্ছি তো ফারার মাপটা কতটা নিচ্ছি সেটা আপনারা খেয়াল করুন ফারার মাপটা আমি এখানে বিশ ইঞ্চি পরিমাণ নিচ্ছি ল
তো এরপর আমি বডির মাপগুলো দিয়ে নিচ্ছি তো বডি যেহেতু চৌত্রিশ চার ভাগে ভাগ করলে হবে সাড়ে আট ইঞ্চি তো এখানে আমি সাড়ে আট ইঞ্চিতে মার্ক করে নিয়েছি আর কোমরের মাপ হলো তিরিশ ইঞ্চি তাহলে আমি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি মানে সাড়ে সাত ইঞ্চিতে মার্ক করে নিয়েছি এরপর হিপের মাপটা এখানে আমি হাফ ইঞ্চি বাড়িয়ে নয় ইঞ্চি পরিমাণ নিচ্ছি মানে বুকের মাপ থেকে হিপের মাপ নয় ইঞ্চি পরিমাণ নিলাম এবং এক্সট্রা এখানে দেড় ইঞ্চি করে নিচ্ছি আর হিপে এক ইঞ্চি করে নিচ্ছি প্রত্যেকটা কোমরের মাপ থেকে বডির মাপ কিন্তু আমি চার ভাজে হচ্ছে এক ইঞ্চি পরিমাণ বেশি নিচ্ছি বা টোটাল হচ্ছে এখানে আপনার চার ইঞ্চি পরিমাণ বেশি হবে যেমন কোমর এখানে হলো যেহেতু তিরিশ ইঞ্চি আমি কিন্তু বডির মাপটা চৌত্রিশ ইঞ্চি নিয়েছি আশা করছি আপনার বুঝতে পারছেন তো আরমুলের শেপটা এখানে করে নিয়েছি প্রথম শেপটা এরপর হচ্ছে আমি এখন লম্বা মাপটা নিয়ে নিয়েছি তো লম্বা এখানে হলো আমি চল্লিশ ইঞ্চি মেন আর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি মানে দুই ইঞ্চি এক্সট্রা নিয়েছি টোটাল বিয়াল্লিশ ইঞ্চি নেওয়ার পর এখন আমি মার্ক করে নিচ্ছি লম্বাটা কিন্তু আপনাদের নিজেদের ইচ্ছে মতো যতটুকু লম্বা দিতে চান সে অনুসারে আর এরপর হলো আমি এখানে যেহেতু নয় ইঞ্চি পরিমাণ কমও নিয়েছি তার থেকে তিন ইঞ্চি পরিমাণ এখানে বাড়িয়ে নিয়েছি তাহলে এখানে হচ্ছে বারো ইঞ্চি নিচের ঘেরটা বারো ইঞ্চিতে আমি মার্ক করে নিচ্ছি মানে টোটাল সেলাই করার পর চব্বিশ ইঞ্চি হবে যেহেতু এক ইঞ্চি এক্সট্রা নিচ্ছি বর্ডার দেওয়ার জন্য ভাস করে সেলাই করার জন্য এরপর আমি এভাবে করে লম্বা করে মার্ক করে নিচ্ছি প্রত্যেকটা মাপ কিন্তু আমি একই নিয়ম অনুসারে দিচ্ছি প্রত্যেকটা সাইজের বাট আপনারা একটু বুঝতে পারলেই আপনারা সব ধরনের সাইজের কামিজ কাটিং করতে পারবেন এরপর এখানে তালপাত কাটা হয়নি তো তালপাতের আমি এখানে দাগ কেটে নিয়েছি হাফ ইঞ্চি পরিমাণ বাইরে এতটুকু করার পর জাস্ট আপনারা এরপর এক্সট্রা অংশগুলো কেটে নিলেও হবে আগে নিয়মেই তা আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপর আমি দেখাবো ছত্রিশ সাইজটা তো ছত্রিশ সাইজের জন্য একইভাবে কাপড়টাকে আমি চার ভাজে ভাজ করে নিয়েছি দুই ভাজ করে চার ভাজ এরপর আমি এখন মাপগুলো দিয়ে নিচ্ছি প্রথমে শোল্ডারের মাপটা দিয়ে নিচ্ছি শোল্ডার মাপ আমি এখানেও ছয় ইঞ্চি পরিমাণ রাখছি আর এখানে আমি গলা চওড়াটা তিন ইঞ্চি পরিমাণ রাখছি আপনারা চাইলে আড়াই ইঞ্চি পরিমাণও দিতে পারেন যদি আপনারা একটু চাপা গলা চান মানে অনেকে ছড়ানো গলা পছন্দ করে না সেই জন্য বললাম এরপর এখানে আমি আরমুল লম্বাটা দিয়ে নিয়েছি লম্বা সাড়ে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ দিচ্ছি অর্থাৎ এখানে হচ্ছে সাড়ে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ দিয়ে আমি সাড়ে চার ইঞ্চিতে একটা মার্ক করে নিলাম নেওয়ার পর এরপর ফারা পর্যন্ত মাপটা দিয়ে নিয়েছি তো এই একই নিয়ম শর্ট হলে একটু কম দিবেন আর লম্বা হলে একটু বাড়িয়ে দিবেন তো আমি বিশ ইঞ্চি নিয়ে নিলাম তবে অনেকে বেশি দিতে চান সেক্ষেত্রে হিপের মাপটা কিন্তু বাড়িয়ে নিতে হবে এরপর কোমরের মাপটা আমি চোদ্দো ইঞ্চিতে দাগ দিয়ে নিয়েছি দেওয়ার পর এখন বডির মাপগুলো নিয়ে নিয়েছি তো আমি এখানে ছত্রিশ ইঞ্চিকে চার ভাগে ভাগ করলে নয় ইঞ্চি আসবে নয় ইঞ্চিতে মার্ক করে দিয়েছি এরপর এখানে কোমরের মাপ হচ্ছে আট ইঞ্চিতে মার্ক করে দিয়েছি বত্রিশ ইঞ্চি যেহেতু আট ইঞ্চিতে মার্ক করে দিয়েছি এবং একইভাবে এখানেও হিপের এই অংশটা হচ্ছে বুকের মাপের মতো নয় ইঞ্চি পরিমাণ দাগ দিয়ে নিয়েছি আর এক্সট্রা আমি এক ইঞ্চি করে রাখছি তবে হিপের মাপটা আপনারা অনেকেই দেখা যায় যে হিপের মাপটা একটু নিচে দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু বুকের মাপটা থেকে হিপের মাপটা আরও বেড়ে যাবে এটা একটু খেয়াল রাখবেন তো এক্সট্রা নেওয়ার পর এরপর হচ্ছে আমি এখানে দাগগুলোকে মিলিয়ে নিয়েছি একই নিয়মে আপনার ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে খেয়াল রাখবেন তাহলে কিন্তু আপনারা সহজভাবে সুন্দরভাবে কাটিংগুলো করতে পারবেন এরপর এখানে হাফ ইঞ্চি নিচ্ছি এভাবে করে ডিপ নিচ্ছি এটা আপনাদের ইচ্ছে মতো চালিয়ে দিতে পারেন না চাই না দিলেও কোনো সমস্যা নেই এখন আমি আরমুল শেপ করে নিয়েছি নেওয়ার পর তারপর হচ্ছে তালপাতের জন্য হাফ ইঞ্চি ভেতরে একটা মার্ক করে তারপর হচ্ছে আমি এখন এখানে দাগ দিয়ে নিয়েছি এখন এখানে যেহেতু আমি তিন ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি এখন গলা লম্বাটা আমি নিয়েছি সাড়ে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ এই সাইজের জন্য সাড়ে ছয় ইঞ্চি একদম পারফেক্ট হবে তবে আপনারা চাইলে কম বেশি করতে পারেন একইভাবে নিচেও আমি তিন ইঞ্চি দিচ্ছি দেওয়ার পর আমি এখানে বক্স শেপ করে নেব এবং পেছনে লম্বার জন্য সাড়ে ছয় সাড়ে চার ইঞ্চি পরিমাণ দাগ দিয়ে নিয়েছি লম পেছনের গলাটার জন্য তো পেছনের গলা আমি গোল গলা দিয়ে নিচ্ছি এবং সামনে একটা হালকা ডিজাইন করে নিচ্ছি আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো করে নেবেন এরপর আমি এখন লম্বা যে মাপটা সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি লম্বা হচ্ছে বিয়াল্লিশ টোটাল লম্বাটা আর এক্সট্রা হচ্ছে দুই ইঞ্চি পরিমাণ নিলাম এরপর আমি এখানে নিচেও একইভাবে ঘেরের মাপটা দিয়ে নিচ্ছি মাপ দেওয়ার পর হিপে যেহেতু নয় ইঞ্চি আমি নিচে এখানেও বারো ইঞ্চি
দেখতে পাচ্ছেন বারো ইঞ্চি পরিমাণ দাগ দিয়ে আর এক্সট্রা হচ্ছে এক ইঞ্চি পরিমাণ রাখছি রাখার পর এখন আমি দাগগুলোকে মিলিয়ে নিচ্ছি একই নিয়মে শুধুমাত্র একটা প্রসেস আপনার খেয়াল রাখলে বাকিগুলো সমানভাবে বুঝতে পারবেন তবে প্রত্যেকটি ভিডিওতে আমি কিছু না কিছু টিপস দিয়ে থাকি সেজন্য হচ্ছে প্রত্যেকটি সাইজের যে ভিডিও সেটা কিন্তু আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এরপর একই নিয়মে যেটা আগে বললাম এক্সট্রা অংশটা কেটে নেবেন তালপাত ছাড়া হচ্ছে প্রথমে আপনারা শেপটা কেটে নেবেন আমলের শেপটা এবং ছোটো কলাটা তারপর পেছনের পাটটা বাদ দিয়ে তারপর হচ্ছে সামনের পাটটা গলাটা এবং শেপ কেটে নেবেন তো এখন আমি আপনাদের দেখাবো আটত্রিশ সাইজ তো আটত্রিশ সাইজের জন্য এখানে হচ্ছে শোল্ডারের মাপটা নিয়ে নিচ্ছি সাড়ে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ সাড়ে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ মার্ক নেওয়ার পর এরপর গলা চওড়াটা অর্থাৎ গলার যে পুট সেটা আমি তিন ইঞ্চি পরিমাণ নিয়ে নিচ্ছি এবং গলা এখানে হচ্ছে আরমুল আরমুল শেপের লম্বাটা হচ্ছে আমি সাত ইঞ্চি পরিমাণ নিচ্ছি লুজ ফিটিংয়ের জন্য এবং পাঁচ ইঞ্চিতে একটা মার্ক করে নিই এখানে শেপ করে নিচ্ছি এটি কিন্তু আটত্রিশ সাইজের জন্য এরপর হাফ ইঞ্চি ভেতরে দিয়ে আমি এখানে শেপ করে নিলাম নেওয়ার পর এখন এখানেও হাফ ইঞ্চি পরিমাণ মার্ক করে নিয়েছি যেটা আমি কয়েকটা তো আপনাদের দেখিয়েছি তারপর হচ্ছে এখন ফারা পর্যন্ত যে মাপটা সেটা নিয়ে নিচ্ছি একুশ ইঞ্চি পরিমাণ এটা হচ্ছে যারা লম্বা তাদের জন্য এটা যে সাইজ অনুসারে দিতে হবে সেটা না এরপর কোমরের মাপ চোদ্দ ইঞ্চিতে মার্ক করে নিয়েছি অর্থাৎ এই মাপটা হলো শর্ট হলে একটু কমিয়ে দিবেন লম্বা হলে একটু বাড়িয়ে দিবেন এরপর বডির মাপ আমি সাড়ে নয় ইঞ্চিতে মার্ক করে নিয়েছি আটত্রিশকে চার ভাগ করে সাড়ে নয় ইঞ্চি এবং চৌত্রিশকে চার ভাগ করে সাড়ে আট ইঞ্চি কোমরে দিয়েছি মাপটা এরপর হিপের মাপটা নেব হিপ এবং কোমর একরকম রাখতে পারেন তবে যেটা আগেই বললাম যে যাদের আপনার কোমরের নিচের অংশটা ভারী থাকে নিতম্বটা যাদের ভারী থাকে তাদের জন্য এক ইঞ্চি বা হাফ ইঞ্চি বাড়িয়ে নিতে পারেন হিপ তো আমি এখানে এক ইঞ্চি বাড়িয়ে নিয়ে হাফ ইঞ্চি বাড়িয়ে নিয়েছি অর্থাৎ দশ ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি এবং এক্সট্রা আমি এখানে দেড় ইঞ্চি করে নিচ্ছি আর হিপে এক ইঞ্চি পরিমাণ নিচ্ছি নেওয়ার পর এরপর আমি এই দাগগুলোকে এখন মিলিয়ে নিব তো এরপর গলা লম্বা আমি কতটা দিচ্ছি এই সাইজের জন্য সেটা একটু আপনারা দেখুন এই সাইজের জন্য সাড়ে ছয় ইঞ্চি অথবা সাত ইঞ্চি আপনারা রাখতে পারেন এরপর একইভাবে গলার পুট আমি তিন ইঞ্চি নিলাম নেওয়ার পর আমি মার্ক করে নিচ্ছি আর পেছনে গলা পাঁচ ইঞ্চি দিচ্ছি পাঁচ ইঞ্চি দিয়ে এখানে গোল গোল গলা দিচ্ছি এবং একইভাবে সামনেও আমি গোল গলা দিয়ে নিলাম আপনারা চাইলে যে কোনো গলা দিতে পারেন তো এরপর আমি লম্বা মাপটা দিয়ে নিচ্ছি লম্বা আমি কতটা দিচ্ছি তো লম্বা আমি এখানে হচ্ছে টোটাল পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চিতে দাগ দিয়ে নিব মানে টোটাল লম্বা সেলাই করার পরে তেতাল্লিশ ইঞ্চি থাকবে তবে আপনারা কাপড় বেশি থাকলে বেশি লম্বা দিতে পারেন এরপর একইভাবে হিপে যেহেতু দশ ইঞ্চি পরিমাণ আছে এখানে আমি তেরো ইঞ্চিতে মার্ক করে নিচ্ছি আর এক্সট্রা এখানে যা আছে সে অনুসারে আমি ঘেরটা নিয়ে নিব এটা কিন্তু এই যে তিন হাত বহরের এটা ঘেরটা হচ্ছে আপনারা হলো চল্লিশ সাইজ পর্যন্ত দিতে পারেন এরপর কাপড় বাড়িয়ে নিতে হবে তো এখানে একইভাবে আমি এক্সট্রা দাগ বলে দেওয়ার পর নিচে রাউন্ড করে দিয়েছি এবং একই নিয়মে এটা কিন্তু কেটে নিতে হবে তো পরের পর্বে মানে চল্লিশ সাইজে আমি কাটিংটা শেয়ার করব আপনাদের সাথে এরপর চল্লিশ সাইজের জন্য একই নিয়মে কাপড়টাকে দুই ভাজ করে চার ভাজে ভাজ করে নিয়েছি নেওয়ার পর এটা হচ্ছে আমি এখন শোল্ডারের মাপটা নিয়ে নিয়েছি সাড়ে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ আর আপনার কলার দিলে কিন্তু এক থেকে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ বাড়িয়ে নেবেন প্রত্যেকটা শোল্ডারের মাপ থেকে এরপর আমি এখানে হচ্ছে তিন ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি গলার পুট বা গলা চওড়া তারপর এখানে হলো আরমোল লম্বা আমি সাত ইঞ্চি পরিমাণ নিচ্ছি আপনারা চাইলে হাফ ইঞ্চি কমিয়ে নিতে পারেন এরপর পাঁচ ইঞ্চিতে একটা মার্ক করে নিয়েছি এরপর আমি এখন ফারার মাপটা দিচ্ছি একুশ ইঞ্চি পরিমাণ এবং কোমরের মাপটা এখানে আমি রাখছি চোদ্দ ইঞ্চি পরিমাণ এখন আমি বাকি যে মাপগুলো বুকের মাপগুলো দিয়ে নিচ্ছি তো এখানে চল্লিশকে চার ভাগে ভাগ করে দশ ইঞ্চি করে আসবে দশ ইঞ্চিতে মার্ক করে নিয়েছি নেওয়ার পর কোমরের মাপটা দিচ্ছি কোমরের মাপ হচ্ছে নয় ইঞ্চি পরিমাণ ছত্রিশকে চার ভাগে ভাগ করে নয় ইঞ্চি আসবে এরপর হচ্ছে হিপের মাপটা তো হিপের মাপটা আপনারা একই রাখতে পারেন বুকের মাপের মতো তো অনেকের আছে যে কোমরটা আসলে একটু কম থাকে সেক্ষেত্রে কমিয়ে নেবেন আর বেশি থাকলে বাড়িয়ে নেবেন আমি এখানে সেম নিয়ে নিলাম নেওয়ার পর হাফ ইঞ্চি করে দেড় ইঞ্চি করে এখানে এক্সট্রা রাখছি এবং হিপে হচ্ছে এক ইঞ্চি এক্সট্রা রাখছি রাখার পর আমি দাগগুলোকে মিলিয়ে নিচ্ছি এখন আমি এখান থেকে হচ্ছে ভেতরে হাফ ইঞ্চি পরিমাণ দিয়ে নিচ্ছি তালপাতের জন্য এবং আরমুল শেপ করে নিচ্ছি এভাবে
আর ছোট গলা চাইলে অনেকে সাইজ অনুসারে ছোট গলা পরেন সেক্ষেত্রে একটু কমিয়ে দিতে পারেন এবং নিচেও আমি তিন ইঞ্চি পরিমাণ মার্ক করে নিয়েছি নেওয়ার পর আমি এখানে বক্স শেপ করে নিচ্ছি এরপর ছোট গলার জন্য একই নিয়মে আমি এখানে মার্ক করে নিলাম এবং বড় গলাও আমি এখানে মার্ক করে নিয়েছি এরপর এখানে হাফ ইঞ্চি পরিমাণ আমি ডিপ নিচ্ছি যেটা আপনারা চাইলে না নিতে পারেন এরপর এখন আমি লম্বাটা দেখিয়ে দিচ্ছি এই সাইজের জন্য লম্বাটা কত নিলে ভালো হয় তো এখানে আমি লম্বাটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি টোটাল নিয়ে নিচ্ছি আর আপনার তেতাল্লিশ ইঞ্চি হচ্ছে সেলাই করার পর থাকবে আপনারা কিন্তু লম্বাটা আপনাদের ইচ্ছা মতোই দিয়ে নেবেন আর এরপর আমি এখানে হলো মার্ক করে নিয়েছি নেওয়ার পর এখানে আমি এক ইঞ্চি এক্সট্রা রাখছি আর বাকিটা যে খেয়ে আছে সেই অনুসারে নিয়ে নিব নেওয়ার পর এখানে করে আমি মার্ক করে নিয়েছি একই নিয়মে তো আজকের ভিডিওটি কিন্তু ধৈর্য সহকারে এ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখন আমি এখানে দাগ অনুসারে কেটে নিয়েছি এভাবে করে কেটে নিতে হবে এক্সট্রা যে অংশটা আছে সেটা সুন্দরভাবে কেটে নিতে হবে আর আপনারা কিন্তু আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যারা করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আর সাবস্ক্রাইব করার পরে অবশ্যই কিন্তু বেল বাটনটি অল দিয়ে ক্লিক করে রাখবেন এখানে আমি আরমুলের প্রথম শেপটা কেটে নিয়েছি এবং এখানে চিহ্ন দিয়ে নিচ্ছি বডির মাপগুলো এরপর হাফ ইঞ্চি এখানে কেটে নিলাম এখন আমি পেছনের যে পাটটা আছে সেটা সরিয়ে নিব এটা হচ্ছে ছোটো গলাটা কাটার পর তবে আমি এটা গলাটা কাটছি না না কাটার কারণ হচ্ছে এটা দিয়ে আমি একটা সুন্দর গলা তৈরি করব সেই ভিডিও অবশ্যই আমার চ্যানেলে চোখ রাখলে আপনারা পেয়ে যাবেন তো সেই জন্য আমি কাটছি না তবে এখানে তাল পাতটা কেটে দেখাচ্ছি প্রথমে আর কি ছোটো গলা এবং আরমুল শেপটা কেটে নেবেন তারপর হচ্ছে জাস্ট বড় সামনের যে পাটটা সেটা তাল পাত কেটে নেবেন এবং সামনের গলা কেটে নেবেন তো আমার ইচ্ছে ছিল যে একই ভিডিওতে আপনাদের তিরিশ থেকে পঞ্চাশ সাইজ দেখাবো বাট সেটা পারলাম না কারণ ভিডিও বড় হয়ে যাচ্ছে তবে পরবর্তী ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো বিয়াল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সাইজ পর্যন্ত এবং পরবর্তী সাইজগুলো আপনাদেরকে দেখাবো তো আজকে এই পর্যন্ত আপনারা অবশ্যই একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন আল্লাহ হাফেজ